现在全院你成了红人名人了，跟一大男人、一女人、一孩子同居一室，搞什么？一夫两妻啊？说什么呢？我只是暂时住人一个房间而已。借住什么？你自己没房子，你借住人家的？我现在就是没地儿住。以前他没地儿住，我收留他；现在我没地儿住，他收留我。我住人家那儿怎么了？怎么了？你说怎么了？丢不丢人呢？你啊？不丢人？什么不丢人？搬！今天就得搬，现在我给你一天假，去搬家。这就给我搬到宿舍去，搬！我就要不搬，你管不着。呵，我管不着，啊，对我管不着，可我有权利给你妈妈打电话，你妈妈管得着。过几天，要是能把资金落实了，我们就可以开始大干了。就是啊，哥，应该没有问题。孔总和大哥是朋友。二哥，当今的社会可不同以前。越是朋友，有时候越不靠谱。你别到时候竹篮打水一场空。行了行了行了，你这不是小人之心度君子之腹吗？哥，我这个人呐，先小人后君子。我把什么事儿啊，都往坏处想，往好处努力。姐，呀，哎呀妈，倩倩真漂亮，少辉给我买的。少辉？哎呀，我就随便这么一挑的。来。你们两个要是站在一起，那太般配了，真是天造的一对，地造的一双啊！哎，这样吧，开业那天一起办了吧。哎呀，好主意啊，这双喜临门呐！哎，你找谁啊？对面，对面，对面，走错了，走错了，小喇叭，啊。呀，段哥，段，你什么时候出来的？我今天刚出来，这不兄弟们都来给我接风洗尘了。你你怎么在这儿，哥？这是我兄弟开的火锅店，这是老板，老板娘。啊，这是你兄弟啊？啊，你是他兄弟，就是我小喇叭大哥。这是嫂子吧？嫂子好，嫂子，我跟你说。段哥在里边，天天想你，没事就拿你照片看，看着看着不过瘾，他就他就开始给你写信。哎哎哎，你喝多了吧？嫂子，我这这咱俩再喝一，喝多了吧？我没喝，我跟嫂子喝。你怎么？你推我干什么？你，亲，啊，别往心里去啊，这就一醉鬼。我们饭店啊，老有这样的主。对，满口胡话。就是。嗯。胡说八道呢。别往心里去。刚才那小子喝多了。他在监狱里面，他脑袋有问题，他经常被打，那看就是。哎，二哥，吃完饭你带倩倩看电影去吧。就是啊，今天啊，电影院上一个大片儿，特别好看。你们去吧。哎，好。毛毛，咱们俩得搬走了。小妈从大妈那里搬走？不是，是我们两个搬走，没有小妈。啊，没有小妈呀。你知道吗？现在啊，这个家庭关系啊，搞得一团糟，局面呢，完全没办法控制。所以说，我们俩必须搬走。那为什么不能带小妈呢？因为带了小妈，那大妈妈会伤心。你好吗？所以我谁都不能带走，只能带你走。这件事情谁也不能说，只有你我知道。那且不是把大妈和小妈都伤害了，要不咱们把大妈和小妈都带走，这样子谁也不会被伤害了。如果把他们俩都带走的话，那我们还搬什么家呀？那咱们搬哪儿住啊？我们搬到小葛妈妈的咖啡馆去。以后啊，那个咖啡馆呢，他们就交给我来经营了。哼，是可以喝免费的咖啡，但是等你长大以后，现在不能喝。没劲。小点儿。哦，还有，今天呢，你去了学校以后呢，得跟老师请个假，因为明天我们来去送小可。小可要走。对啊，小可要跟他妈妈去台湾，去看他爸爸，他们一家人要在台湾团聚。啊，那他会回来吗？会的，他会回来的。哦
孩子不能说的，如果说的话，那会弄得鸡飞狗跳，真走不了了。我这么做呢，主要是不想让他伤心，也不想看到他们俩今后这么吵架。可是我舍不得他。爸爸知道你舍不得。等咱们安顿好了，咱一切都好了。你保证？我保证。睡吧，儿子。这是我用全部零花钱给你买的，送给你。太好了，我早就想要这个了，这是最新版的，谢谢你，毛毛。小可，你千万不要忘记我。才不会呢，你是我最好最好的朋友。小可，你到那以后，你一定要给我写信。你放心吧，我每天都会给你发一封电子邮件，好不好？好。我有一套最好最好的乐高积木和一辆大大的电动汽车，那都是送给你的，真的。嗯，我给我妈妈说是我想要，其实就是给你买的，因为你最喜欢了。小可，你对我真好。
特别不舍。嗯，真是有点舍不得。拥有或者失去，都是很难的事。毕竟我一个人生活了这么多年了，在过去，心里多少还是有点紧张。这种感觉我能理解，真的不需要我送你们去机场吗？不需要，我特别不喜欢那种别离的滋味。走吧舍不得你走。彤彤，你回来了那么多天了，也不过来看我，阿姨要生气了啊！来来来，快坐下，让阿姨好好看看你。哎呦，女大十八变呀，你变得越来越漂亮了。嗯，阿姨最近身体还好吧？挺好的。我听嘉豪说，你去找过他，他跟你说他有女朋友了。我都不知道，我跟你爸爸妈妈。怎么交代？伯母，今天我来就是为了这个事情。啊，嘉豪的女朋友叫孟小夏，对吗？对呀、啊。关于她，我有些事情要告诉你。啊、哦，什么事儿啊？她和嘉豪根本就不是恋人关系，她是有男人的，而且还有孩子。你说什么？她才多大呀？怎么可能有孩子呢？不可能。不可能的，您不相信？您看，这男人的年纪，还有这孩子，好像都上学了。现在的女孩子不都喜欢大叔爸吗？可是光凭这几张照片，也不能证明他们的关系啊。也许他们是亲戚啊。阿姨，你就是那么善良。什么事儿都是往好的地方想，嘉豪也是特别容易相信别人。我是怕你们被孟小夏给骗了。可是我觉得那个孟小夏不像是这样的人呢，她挺单纯的。阿姨，看人不能看表象
，越是这种单纯的女孩，越是很有心机的。这样吧，我帮您查查她的底细。怎么查呀？放心吧，我有办法。小夏，你回来了。嗯，我有点事儿要跟你说。我能不听你说吗？恐怕你必须得听我说。万天野他搬走了。你说什么？万天野他搬走了。是不是你把他们赶走的？是他自己要走的。他搬去哪儿了？问你呢，他们去哪儿了？你去过的那个咖啡厅，小可的妈妈去了台湾，把那个咖啡厅给了他打理。我为什么走的时候只告诉你不告诉我呢？你得逞了吧？是我们俩把他给赶走的。我也搬走晚上拎着行李跑我这来干嘛呀？我想问你干嘛呢？你为什么说都不说一声就走了？别再往大吵大闹了，来，进来说你要补偿我，你你你你说过我对你有恩，你明明就是喜欢我的，你不会不承认吧？我承认，我都承认。那你为什么带着毛毛悄悄跑了，还躲到山姐的咖啡馆里来？我没有跑，我也没有躲。邓子山去了台湾，他把咖啡店交给我经营，难道不行吗？那你为什么走的时候只告诉丁曼呢，不告诉我？你别阴阳。你跟他不一样。这是你的前妻，你们已经离婚了，我们是平等的。他至少没有大晚上拿着行李到我这来大吵大闹。小夏，我告诉你，自从我们四个人住在一块儿，我没有过过一天的好日子。我成天那么累，回到家里还要在两个女人中间闹，这种日子我受够了，知道吗？可是我喜欢你。你喜欢让我难受，让我喘不过气来，知道吗？如果你真的喜欢我，真的愿意让我幸福，请你不要像一个小尾巴成天跟着我，这是我最大的幸福，知道吗？
。生活为什么总是不尽人意？好不容易建立起来的平静，又再次被击碎了。我不想伤害他们两个中间任何一个人，真的，我不知道该如何去安抚，如何去面对老大，哎呀，半夜三更不睡觉，你干嘛呀？吓人呢你！我发烧了，发烧了。记着，回去多睡觉，多喝水。睡觉的时候可不敢再蹬被子了啊！老大，啊，这次病得很严重，想多请几天假。没什么严重的，休息一天就好了啊！真的很严重，我这儿痛。心脏病？嗯。得了吧你。前两天检查身体的时候，怎么没听说呀？真的疼，就是那种揪着的疼。行了，啦，伤心不是请长假的理由，啊，赶快回去。嗯，什么？人家真的是病了，为什么不让人家请假吗？准你休息几天啊？嗯，记着回去吃药、喝水，不许乱跑，听到没有？好，好，赶紧回去吧，瞧你像个小疯子似的。就是有点烧，嗯，烧就烧吧，你乐什么呀？烧糊涂了吧？护士长准了我十天假，那你这十天就好好休息呗。可是我怕我一个人待着，越待越难受，越待越伤心，我怕我一个人撑不下去。那我就天天都过来陪你，行吗？不要。我家大叔他不要我了，他前期把我赶出来，他也不让我再去骚扰他。你看看，我说什么来着？我早就告诉你，最后还是这么一结果。李家好，啊，你说什么风凉话呢？他们俩合起伙还欺负我，你不仅不替我出头，还落井下石，你是不是男人？是不是我闺蜜？不是。笨嘴脚，那那我我说什么能让你舒服点啊？你去找他，去跟他讨论，给我要个说法。你要是说不过他，你就打他。跟他打架，那万万一我要是打不过他怎么办啊？你打不过他就不要回来见我了。那您具体需要什么风格呢
嗯，我们做的是重庆火锅嘛，然后我觉得首先要有这个地方特色，还有呢，我想吸引一些年轻的客户群，比如说灯吧，咱们可以把它作为一个后现代的这种感觉，然后跟这种古朴的感觉，能不能做一个结合？这样的话出来的风格既能吸引中年人，又能吸引年轻人，会不会我们的纳客量会大一些？哦。行，二位的意思呀，我明白了，我这就回去给你们设计方案。再见。啊，再见。这个地段呢，靠近居民区，而且道路比较狭窄，的确不适合刚才那个设计师所说的那样设计。发觉这么多年，你的专业并没有丢吗？那当然了，我好歹学了四年呢。哎，就是被你给埋没了。哎，你告诉我去哪儿啊？走吧。你还没告诉我到底怎么着了？你打他了没有？我没打他。就知道你打不过他，那你们都聊什么了？那个，我们什么都没聊啊。那你干嘛去了？我觉得大叔说的对，你压根儿就没病，最多你就是有点心病。你什么意思呀、啊，李佳豪？哎呀，行了，你别跟我啰嗦了，我带你去个地儿治你那心病，啊，走吧。现在知道也不迟啊！要不要考虑搬到我这儿来住？我吃不住，小孩就玩。到时候我再给你配一个二十四小时随叫随到的理疗师。我考虑考虑。李佳豪，你以前是不是带女孩在这睡过呀？你有没有点正经的呀？这有什么的呀？还不好意思哦。妈，下午跟你说，就你这张嘴，你。怎么不接啊？你管着吗？这么晚有人给你打电话来，肯定是找你有急事儿啊！就不接。爸爸，我一个人睡不着，你能陪我睡吗？爸爸，你睡。哎，姑娘，麻烦你叫一下孟小夏。哦，你是、啊？我是她妈妈。哦，阿姨你好，孟乔女。急什么事儿啊？心急火燎的把我叫来。什么事儿？还没小夏的事儿。什么事儿？你见着他人了没？打电话关机。哎，我去他住的地儿，怎么给拆了？他人呢？谁知道啊？哎，你说啊，这姓万的，现在弄一孩子，还有前妻，你这怎么回事啊？这是，赶快把地址给我，我去找他去。我哪有地址啊，姑奶奶？啊，我也是听说的。那你说怎么办呢？这，李元，啊，过来。
，你平常跟小夏你们在一块玩，万天也住哪儿，你知道吧？嗯啊，什么装什么迷糊？说，夫人，我不我不知道。你敢说你不知道？我真不知道。说，这小夏她妈妈在这儿，赶紧找女儿找疯了啊！快点，快把地址给阿姨吧，啊。起床了，起床了，快起，快起，快起！几点了？七点了都。嗯，早着呢。什么早着呢？我把早餐都给你订好了，你赶紧吃了，吃了我送你去医院上班。哎呦，又赶着我了，我再睡一会儿你快点起床，快起床！我把早餐都给你订好了，你要不要先吃两口？怎么了？我打你好，你好，你脱我衣服。谁脱你？你给我滚！来，别脱衣服。谁脱你衣服了？别欺负我！哎呦，哎呀，姑奶奶，我错了，姑奶奶，你别哭行吗？谁欺负你了？我昨天晚上在沙发上睡觉的时候，我衣服都没脱，我还怕你欺负我呢。你是不是昨天晚上自己把衣服脱了？来，还有这，我来这看。哎，你慢点吃。你干哈？嗯，我做一个决定。什么决定？要跟你私奔。不是你，你你你说什么？我我脑子有点转不上。你你什么意思啊？昨天是这样的。啊。我们顾局长呢，放了我十天假。我呢，就被人欺负了。这段时间呢，你就要破费，带我去有阳光沙滩的地方，呼吸新鲜空气。嗯，行啊，那是毛里求斯啊，还是夏威夷啊？我没有护照，那就海南呗。不去，他们都说那人特别多，下海跟下饺子似的。嗯，我们去云南大理看风花雪月吧。风花雪月。嗯。哼，也行，你买完了，就当度了蜜月了，顺便再把婚纱展办了，行吗？想啊，这不你说的吗？度蜜月怎么也得有点实质内容啊，腿又不疼了是吧？哎，那咱要不然骑摩托车去？好啊！我觉得你们做的，你看，我不想要这种风格。我上次跟你们设计师已经谈得很清楚了，我要的是那种既时尚。又接地气，可是你们现在做的呢，特别像个快餐店。丁总，我们是完全按照您的要求设计的呀。我什么时候提过这种要求？那天我已经跟他讲得很清楚了。我倒觉得还行。天野，这不能糊弄你，这个有关于咱们以后做生意，这不行的，肯定要重做的。行行，我们再出一个更加完善的方案，直到达到丁总满意为止。好吧，谢谢。那就按照丁总的要求，按他的想法，既时尚又接地气。那辛苦你们了，今天先这样啊。好，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦了。行，别慢走，来。
欢迎。你怎么来了？别这么叫我，不敢当。那我叫你大姐也不太合适。有什么不合适？你跟我们家小夏不清不楚，那才叫不合适。小夏呢？小夏搬走了。搬走了。我不信，我有那么好骗吗？啊，他确实搬走了，这不是你前妻吗？你说搬走就搬走了，我不信，你带我上去看看。不是，这是我的家，我当然知道他搬走了。你家？你俩离婚了住到一起，我都不说了，你们是不是有点变态啊？啊，把我女儿也搅进来。没有人扯你的女儿进来的，是她自己非要死乞白赖住进来，我赶都赶不走。她死乞白赖的不走，要住在这儿吗？我今天早上打电话她不接，我害怕，我担心，我过来你不让我上楼，你们到底要干什么呀？你们把她藏哪儿了？你们？想象力也太丰富了吧！真是，你不能走，你干嘛呀？我要打幺幺零，我要打幺幺零，我我我我让警察来收你们。大大大大，你冷静一点，事情绝对不会像你想象那个样子的。你是谁呀、啊？我是谁，这不重要。但是我可以保证，您的女儿没住在这儿，她已经搬走了。你连你是谁你都不敢说，我凭什么相信你啊？大姐，请别那么激动，我打个电话。我打电话，他关机，你打就能接通啊？别着急。哎，我怎么越想你这个？风花雪月这事儿越不靠谱，你又没去过，没去过才要去啊？那你要不卖了怎么办？你猜值几个钱啊？哎，你手机还没开机啊？怎么了？晚天野，不许进！我先听见他想说什么。喂，嘉豪啊，我问你一下，那个小夏在，你知道吗？对，对他跟我在一起。你跟他说，他妈妈来了，就在我这儿。啊，让他马上过来一趟，行吗？好，我现在就送他过去，一会儿见。哎，你吃错药了，干嘛送我过去？哪头的你？你哪头的呀？出大事儿了！怎么事儿？你妈来了。啊！大姐，先上去坐会儿吧，他马上就过来。我帮你来，我自己来。哎，我帮你拿了，自己来。住啊你，酒店啊，五星级酒店。你跟谁住啊？跟你未来的女婿。干妈。啊。阿姨好。你真不在这住呀？我当然不在这住啊。为什么在这儿住啊？这又不是我家。再说了，我跟住这儿人也没什么关系，是吧，万天野？走了，你走吧。哎，我给你拿。打扰了。中心，你就住这儿？对啊。怎么人好？这是他开的。
，那这房间怎么样？不错吧？行行，是没什么事儿，你忙你的去吧啊！不是，阿姨还走了？这这,这都快到饭点了，我,我要不然请阿姨吃个饭啊？啊不用，你这儿的饭就挺好的。我跟厨师说一下，准备点海鲜，我妈爱吃带鱼。啊、哦，海鲜带鱼。嗯，啊行啊，安静安静。哎，什么呀？哎，这是什么？